防水シートも検討しました。だから、防水シートも、その当時は、いろいろと調べたんだよね。そうだったのね。それでは、防水シートのことを説明しますね。さっきも言ったけど、池を作ろうと思って、防水シートをいろいろと調べました。近所のホームセンターには、なかったので、主にインターネットで調べたんだけどね。まず、値段は、だいたいこれくらいです。こんな感じで、大きいとそれなりの値段がしますが、小さいと、そこまで高くありません。あと、この防水シートも、先ほどのトロブネと同じような感じで、穴を掘って、このシートを敷くだけなので、作るのは、そこまで難しくありません。ですから、池を作るには良いなって思っていたのですが、少し問題点もありました。問題点って、何なのまず、こんな感じで。シートが見えてしまうんですね。それで、シートが見えないように、石などを置いて、シートを隠すのですが、それは難しいと思いました。なんで難しいのだって、亀さんって、石とかいろんなものがあると、掘っちゃうでしょ。うん、掘るよね。だから、石で綺麗にレイアウトしても、壊されると思ったんだよね。ああ、そうよね。あと、壊されないように、シートに石を接着することも考えたけど、そうなるとシートの耐久性が問題になってくるでしょ。破けたら困るよね。だから、いろいろと調べてみたんだけど、こんな感じで書いてあったんだよね。これは、作り方を説明したページだったのですが、ここの部分に、靴を履いたまま乗らないでください、って書いてたんだよね。っていうことは、石とか置くのも危険な気がして、心配になりました。あと、口コミなどを見ても、池作り用に購入しました。中国より問題なく届きました。ただ少し薄く、強度がありません。使用方法は、考えた方が良いかもしれません。っていう口コミがあったり、他にも、薄いだけあり、ちょっと引っ掛けると穴が開いちゃいますが、そこは分厚いビニールと思えば仕方ない。っていう口コミがあったので、ちょっと購入するのを、断念しました。あと、調べたら、太陽年数が、10年となっていましたので、その都度、池をリセットしないといけないと思うと、長寿の亀さんには、適していないと思いました。ただ、亀さん以外の、メダカや金魚などの池に使用するのであれば、いい材料じゃないかと思います。そうよね。亀さんみたいに、掘ったりしないしね。そうなんだよね。防水シートは、穴を掘るだけで、簡単に、好きな形の池が作れるし、亀さん以外の池の場合、良いと思います。ですねー。ですねー。次に、防水セメントでの池作りを紹介します。これは、普通のモルタルと同じような感じなんだけど、樹脂などを配合して防水性を高めてあります。水が漏れないモルタルなのね。そうみたいだね。それでは、まず、どれくらいの値段なのか紹介しますね思っていたより安いのねそうなんだよねただ安いと言っても4キロのモルタルでこれくらいの範囲しか塗れないので広い池を作ろうと思ったらそれなりに値段がかかりますそうなのね安いけど量をたくさん使うと、それなりの金額になるのね。そうなんだよね。あと、モルタルというのは、硬くて丈夫なんだけど、その分、割れやすいんです。ですから、鉄筋やメッシュなどを入れて補強するようにします。ややこしそうね。そうでもないんだけど、ひび割れしただけでも、水が漏れちゃうからね。あと、十分な厚みがないと、余計に割れやすくなってしまいますので、ある程度、厚みを持たせるようにします。薄っぺらいと割れちゃうってことね。そうなんだよね。ただ、自由に好きな形が作れるので、池作りにはいい材料だと思います。問題点としては、失敗した時や、池をやめようと思って撤去する時が大変です。何ゴミになるの基本的に、ゴミとして回収してもらえないんだよね。そうなの。コンクリートブロック1個でも回収してもらえないんだよね
。じゃあ、どうやって廃棄するのよ。住んでいる地域の環境事業センターに相談すると、産業廃棄物収集、運搬許可業者を紹介してくれます。そういった業者さんに依頼して、有料で回収してもらうことになります。じゃあ、失敗するとお金がかかっちゃうね。そうなんだよ。いろんなものを作るのはいいけど、失敗しないでよね。とん、気をつけます。最後は FRT での池づくりを紹介します FRT はこのチャンネルを見てくれている人はご存知だと思いますが馴染みがない人も多いと思いますそうよねシャキもよくわかんないじゃあこれから少し説明しますね FRT はファイバーリンフォーストプラスチックと言って日本語に訳すと「繊維強化プラスチック」という意味なんですそれでプラスチックの中に繊維が入っていて普通のプラスチックより丈夫なんだよねこの図のポリエステル樹脂というのがプラスチックのことで中にガラスマットが入っていますなんで繊維が入っていたら丈夫なの簡単に言うとコンクリートの中に鉄筋を入れて鉄筋コンクリートにするような感じかなうん余計にわかんないよじゃあ例えばユニットバス、浄化層、自動車の部品、ボートなどに使われていて、かなりの耐久性、そして防水性があります。例えば、ここにあげたお風呂なんかは、簡単には壊れたりしないし、水が漏れたりもしないでしょ。そうよね。何十年も使えるって感じよね。そうでしょ。だから、かなり丈夫で、長持ちなんだよ。だから、池に使ってるのね。ですね。ですね。それでは、次は、FRP にかかる金額を見てみましょう。どれくらいかかるのか、気になる。FRP って、材料もいくつかあって、使用する道具もいくつかあるから、よく考えたら、いくらかかるかって、難しいんだよね。なんなのよ。だいたいいくらくらいかかるとか、普通言うでしょ。うん、そうだ。初めて FRP をやった時に、買ったのがあるから、紹介するね。いつも FRP 素材屋さんっていうネットショップで買うんだけど、そこで今から始める頑張りセットっていう初心者用のセットを買ったんだよね。これは必要な道具など一式入っていて FRP を理解するには良いと思うんだよね。それがいくらだったのええー、と。送料無料で6648円ですそうなのねちょっと高いか安いかわからないけどそれを買えばできるのねそうだね本格的に池を作ろうと思ったら他にもいろいろと必要になってくるけどとりあえずこれを買えば基本的なことが理解できますそれでは FRP 防水の池ってどんな風に作るのか少し紹介しますねまずうちの池を作った時のやり方を紹介しますまずモルタルで作りたい池の形を作りそこへウレタン樹脂シーラーを塗りますウレタン樹脂シーラーを塗ることによって密着が良くなりますその後ガラスマットを敷いていきますこれはポリエステル樹脂に硬化剤を入れてるところです硬化剤を入れて、よく混ぜてから、塗布していきます。これは、ポリエステル樹脂を塗布した後です。この後、中塗りをします。中塗りをして、トップコートを塗り終わりました。これで、FRP 防水の施工は終わりです。モルタルの池とは違って、アク抜きも必要ないので、すぐに魚を入れることができます。結構、やることがいっぱいあって、ややこしいよね。そうだね。他の池作りに比べたら、ややこしいよね。けど、耐久性は、一番あると思うので、一回作れば、もう何十年も大丈夫だと思うよ。けど、これはもう、庭を元に戻すのは、難しいよね。そうだね。簡単には戻せないし、出てきた廃材を廃棄するのも、
お金がかかっちゃうねかなりの覚悟がいるわねそうだねだからよく検討してなるべく失敗しないように気をつけないといけないねですねですねあと今紹介したやり方はうちの池の場合の作り方でモルタルで形を作ってその上に FRP 防水をしたっていうやり方なんだけどそうでないやり方もありますどんなやり方なの例えば型を作ってその型に FRP で形を作り FRP の水槽を作ることもできますそうなのねそれ以外にもベニヤ板などで形を作って FRP 防水を施すこともできますいろいろとやり方があるのねそうなんだよねイメージとしては自分の好きな形のトロ舟を作るような感じだよねそして作ったものを埋めて池にするみたいなこういうやり方だったら庭を復旧するのも難しくないんじゃないのそうだねそれに必要なくなったらサンダーなどで細かくすれば普通に配置することもできるしねだったらうちの池もこんな風に作ればよかったのよまあうちの場合は何十年も使えるような頑丈な池にしたかったからねそうなのねとりあえずこんな感じで FRP に関しては作る人の考え方次第でいろんな使い方ができると思いますうーんいろいろと聞いてると難しそうでちょっと手が出せない感じがする難しそうに感じるかもしれませんがうまく活用することができればかなり便利な材料ですにそれぞれぞの特徴を表ししてみましたまず池を作る際の難易度ですがこれはやはりトロ舟が一番簡単です穴を掘って埋めるだけなんでしょそうだねあと防水シートも穴を掘ってシートを敷くだけだから簡単そうだとは思うのですが作りたい池の形によっては難しいのかなと思いますそれに尖った石とかあるとダメって説明に書いてあったので。破れないように土を鳴らすのが少し気を使うっていう印象ですまあ防水シートに関してはやったことないので詳しくはわからないんだけどねあと耐久性に関してはどれもそれなりにあるとは思うんだけど防水シートだけ耐用年数10年となっていたので少し気になりますけど外国の池作りとか見たらだいたい防水シートを使ってるんだよねだから知らないだけで丈夫な防水シートもあるのかもしれません。防水性に関しては、これも防水シートがどれくらいの強度があるかわからないので、何とも言えませんが、どれもきちんと作れば大丈夫だと思います。ただ、防水セメントに関しては、きちんと作らなかったり、厚みがなかったりしたら、ひびが入って、漏水の恐れがあるので、施工が少し難しいかもしれません。最後に、庭の復旧ですが、防水セメントと FRP に関しては、かなり難しいと思います。というわけで、それぞれの特徴を説明してきましたが、どれが良いかっていうのは、難しいと思います。なんで、難しいの例えば、子供が、金魚すくいで救ってきた金魚を、池で飼いたいと言ってきたとしても、すぐに星になってしまうかもしれないし、子供もちゃんと面倒を見ないかもしれません。つまり、長期的な飼育が望めない場合は、トロ舟の池で全然良いと思います。けど、それだったら、別にプラケースでも何でもいいんじゃないのまあ、そうなんだけどね。あと、DIY に自信がなくて、失敗するかもしれないって思うのであれば、トロ舟で全然いいと思うし。そうよね。庭がめちゃくちゃになったりしたら、嫌だもんね。だから、池作りに、一番適した材料というのは、これだっていう風に決めれるもんじゃなくて、それぞれ作る人の状況や条件などによって変わってくるというのが亀太郎の考えですそれぞれの材料の特徴を知った上で自分ができそうな材料での池作りを選択すればいいと思いますですねーですねーというわけで今回は池を作る材料についていろいろと紹介してきましたちゃんとみんなに伝わったか心配だわそうだね伝わったと思いたいけどとりあえずいろいろと語ってきましたがとにかく庭に池があると癒されますそうよねシャキも最初は池を作ることについては
大反対してたけど今では癒されてますそうだよねそれで思い出したけど庭に池を作る場合の一番大事なことは材料を何にするとかではなくて周囲の理解だと思いますまず家族さんがいる場合はその家族さんのみんなの理解が必要だしまあ大体反対すると思うけどねけどなんで反対するんだろうだってきちんとしたの作れるって思わないし庭が汚くなりそうでしょなるほど反対するのって大体そういう理由なのかなそうだと思うよあとそもそも池が欲しいって思ってないからねえっそうだったのそうよ今は違うけどねこういった感じで反対する家族さんの気持ちを納得させることが一番最初のハードルだと思いますあと池を作ったのはいいけどただの水たまりみたいになって汚くてドロドロしてて圧集を発したりしてたら近所迷惑になりかねませんボウクラが湧いてとかねわあやめてよそんなことにならないようにしっかりとした池作りが必要になってきますそうよそんなことになったら近所付き合いも難しくなっていくんだからねそうだよね作る限りはそんなことにならないようにしないとねですねーですねーまあいろいろと問題はあると思うけどとにかく池があると思った以上に癒されるし毎日が楽しくなります身近に四季を感じることもできるしねそうよねカメさんたち冬眠したり産卵したりいろいろとドラマがあるからねですねーですねーというわけで今回の動画があなたの池づくりのお役に立てれば幸いです池づくりで悩んでいる方は是非池づくりにチャレンジしてみてくださいねあとこのチャンネルでは泥船を使った池づくりモルタル FRP を使った池づくりそれに自作ろ過装置の作り方など紹介しています池づくりの参考になる情報を紹介していますので、ぜひ、こちらの動画も、見てくださいね。というわけで、今回の動画は、ここまでです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、またねー。今回のお話は、亀太郎の個人的な見解です。偏った意見かもしれませんが、少しでも、皆さんの参考になれば、幸いです。あと、参考にされる方は、くれぐれも自己責任でお願いします。皆さんの、庭池ライフが、もっと楽しくなることをお祈りします。視聴いただき。